So this kind of pain na nararamdaman mo kapag patuloy mo yan na pinanghawakan, ang mangyayari sa'yo, masasaktan ka lalo. So ang dapat mong gawin, kapag meron kang ganitong klase ng situation, hindi mo yan dapat kinahawakan. This Uh, this kind of emotion, yung mga negative emotions na yan, ang dapat na ginagawa dyan, pinapakawalan. So kahit na anong failure pa yan, failure sa negosyo, failure sa pag-aaral mo, failure sa relationship mo, or even failure sa, sa relationship mo sa magulang mo, or mga kapatid mo. Anyway, so hindi ko na patatayarin, ibibigay ko na sa inyo yung mga practical ways kung paano ba tayo makakatulong sa mga tao 
na i-overcome nila yung takot nila sa failure or i-overcome nila yung nararanasan nila ang failure. So, ano nga ba yung mga dapat natin gawin para ma-overcome natin ang failure? So, number one is that, uh, feel but never stay on your emotion. So, ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, kapag nag-feel ang isang tao, so, may sa yung nararamdaman natin or nararamdaman na, na experience natin yung pakiramdam na, na tinatawag natin na self uh, recrimination Recrim, uh, recrimination recrimination so ang halimbawa po ng self recrimination o yung pagsisi mo sa sarili mo kung bakit nangyaring isang bagay yung tipong halimbawa uh, po magsaka sa exam halimbawa po magsaka sa exam halimbawa po magsaka sa exam hindi yung sinisisi mo yung sarili mo sabi mo sa sarili mo ang tanga-tanga ko, ang bobo-bobo ko ganon so yung isa pa, yung salimbawa kapag ka na-experience mo for example, is yung iniwang ka ng jowa mo yung iniwang ka ng jowa mo at pag sinisisi mo yung sarili mo nagkakaroon ka ng self-recrimination sinasabi mo sa sarili mo ano ba yung kulang sa akin pangit ba ako So, yung mga ganang klase ng, ng, ng bagay ay pumapasok po sa tinatawag natin self-recrimination. Ngayon, ang tanong ko, paano may nahandle yung ganang klase ng situation? Ikaw ba yung tao na nagbababad dun sa emotion na yun? Or, ikaw naman yung klase ng tao na hinahayaan mo lang yung pakiramdam mo, pakiramdam mo, pakiramdam mo na ganun at pinikyaw mo lang siya kasi di ba parang, Uh, somehow, ang sarap pakiramdaman yung ganitong klase ng situation yung tipong uh, masak- broken hearted ka hindi nandun ka sa isang lugar tapos uh, malaki yung hangin nakikinig ka ng music hanggang natulala ka at hanggang tumulo na lang yung luha mo okay, stop on that ang masasabi ko lang masarap nga pong ma-experience at damhin yung ganitong klase ng pakiramdam pero hindi po ba mas masarap yata na pakiramdaman or masarap yata na, na mag- may experience is yung, yung tipong alam mo kung paano ka mag move forward yung tipong stop na dito tama na yung sakit this kind of pain na nararamdaman mo kapag patuloy mo yan na pinanghawakan ang mga nangyari sa'yo masasaktan ka lalo So, ang dapat mong gawin, kapag meron kang ganitong klase ng situation, hindi mo yan dapat kinahawakan. This, uh, this kind of emotion, yung mga negative emotions na yan, ang dapat na ginagawa dyan, pinapakawalan. Kaya ang sabi ko, huwag kang mag-stay dun sa negative emotions na yan.